안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 그 오래된 주택에 있는 슬레이트 아시죠 슬레이트 바람물질이죠 그거 철거하는 작업입니다 아 철거는 다돼 있고 지금 저 앞에 보이면은 탑차가 한대 서 있죠 저 차량이 그 폐기물 운반 차량이거든요 일단 제가 후진으로 들어가고 저 차도 역시 후진으로 들어올 겁니다 저 뒤에 화물차 하나 서 있는데 지금 보시면 왼쪽에 이런 건 아니고요 더 들어가면은 이제 포장이 잘돼 있습니다 아주 중요한 폐기물이기 때문에 포장을 철저히 했죠 그 포장이 찢어져도 안 돼요 왼쪽에 있습니다 지금 일단 차량을 후진시키고 있어요 최대한 들어오는 데까지 들어온 다음에 제가 작업을 해야 되겠죠 너무 많이 들어오면 은 골목이 좋기 때문에 적당한 지점에다가 차를 주차시켜 놓고 이제 여기 있는 폐기물을 가지고 나가도록 하겠습니다 특수 폐기물이죠 자, 저 화물차 때문에 제가 후진을 더 해야 되는데 후진을 못하고 있어서 지금 후진을 하고 있습니다 아. 추석 연휴 잘들 지내셨죠? 저도 이제 추석 연휴 지내다 보니까 동영상 편집도 못하고 그냥 멍하니 추석 연휴 끝났습니다. 자 이제 화물차 후진하고 저도 이제 후진을 해서 물건을 싣도록 하겠습니다. 왼쪽에 보시면은 포장을 잘 해놨죠? 아주 철저히 포장을 해놨기 때문에 저게 찢어지거나 그래서는 안 돼요. 일단 요 톤백 자료에 있는 것을 먼저 옮겨 놓고 그 다음에 다음 자재를 옮기도록 하겠습니다. 이렇게 작업할 때는 항상 발 하나는 조심해야 돼요. 발에 눈이 없기 때문에 잘 보고 움직여야 됩니다. 발이 잘못하면 은 다른 사람을 찌를 수가 있죠. 이 자루는 그냥 뭐빈 자루더라고요. 별로 짐이 들어있지 않은 가벼운 자루였어요. 부피만 크지. 나중에 보면은 이제 이게 저 안에 들어갑니다. 처음에는 이게 더 어떻게 실릴 것인가 걱정을 했었는데 또 어떻게 하다 보니까 다 실리더라고요. 이렇게 꾹 누르니까 꾹 눌러지죠. 자 이렇게 눌러놨습니다. 다음에 실으러 들어가요. 이런 골목에서 작업할 때는 양쪽에 처마도 있고 또 전기줄도 있고 조심할 게 아주 많죠. 자 지금 가로로 되어 있어요. 이것을 들고 나가서 세로로 돌려서 저 안에 집어 넣어 줘야 되죠. 그리고 또 찢어지지 않게 조심해야 됩니다. 찢어지면 은 말짱 도루묵이죠. 이게 참 제가 젊었을 때만 해도 저 스레이트 지붕에다가 그 스레이트 판에다가 고기도 구워 먹고 그랬거든요. 삼겹살 같은 거 구워 먹으면은 기름이 쫙쫙 빠져서 아주 맛있었죠. 그래서 스레이트 판이 굉장히 좋은 고기 불판이었습니다. 특히 어디 등산 가거나 개울가 철렵을 가거나 이랬을 때 야외 나가서 삼겹살 구워 먹을 때는 스레이트 판이 아주 그냥 최고의 물품이었죠. 근데 지금은 불과 뭐한 30년 됐, 됐을까요? 완전히 암덩어리나 마찬가지예요. 저 정도로 포장을 해서 특수 폐기물 운반 업체만이 운반할 수 있습니다. 그렇다 보니까 이런 거 철거 비용도 굉장히 비싸죠. 철거 비용 및 폐기물 처리하는 비용도 굉장히 비쌉니다. 자, 일단 이렇게 가지고 나가서 쿠사리 하나 걸어서 돌릴 겁니다. 자, 일단 여기서 내려놓고 이걸 돌려야지 저 안에 집어넣겠죠. 지게발 하나에다 쿠사리를 걸어서 돌려서 집어넣도록 하겠습니다. 자, 이게 
잘 설명이 안 돼서 제가 또 밑에 내려가서 설명을 해드리죠. 구사리 거는 것도 설명을 해드리고 어떻게 해야 될지 잘 모르시더라고요. 그래서 제가 또 설명을 해드렸죠. 구사리를 걸어서 돌린 다음에 집어넣도록 하겠습니다. 처음에는 이거 실어야 되는데 탑차가 와서 저도 좀 고민을 했죠. 이게 윙바디 같은 거 1톤 카고 윙바디도 괜찮고 1톤 카고 같은 경우도 옆문이 따이니까 옆으로 그냥 실어버리면 되는데 이제 이렇게 탑차에 운반을 해야 되기 때문에 이 뒤에다만 실어야 될 때는 이걸 또 돌려주는 작업을 해야 되겠죠. 비록 제품 3개밖에 되지 않지만 조금 더 일이 늘어나는 거죠. 과정이 조금 늘어났습니다. 제가 잘 설명을 해드렸어요. 어떻게 해서 들어야 된다는 거. 잘 모르시기 때문에 조금 제가 실망했습니다. 자, 다시 제가 내려가서 설명을 해드리죠. 가운데다 걸어야 되겠죠. 가운데 한쪽에다 걸면 이게 들리지가 않죠. 가운데 걸어서 방향을 틀어서 저 탑차의 일부분을 얹혀놓고 다시 뒤에서 밀고 들어가는 방법 아니면 최대한 밀고 들어가는 방법 자 돌리면서 최대한 밀고 들어가든지 하도록 하겠습니다. 자, 이 정도 걸쳐놓고 다시 뒤에만 걸어도 되죠. 이 당시는 자 저기다가 그냥 걸고 밀고 들어가도록 하겠습니다. 이때 항상 발 하나는 조심하셔야 돼요. 발이 남아 있는 발이 저 화물차를 파손시킬 수도 있고 사람을 다치게 할 수도 있습니다. 항상 발 하나에도 신경 써야 되죠. 자 이렇게 밀고 들어가도록 하겠습니다. 밀고 들어가서 다시 발을 빼고. 이게 그냥 놓고 막저 제품을 밀어도 되는 것 같은 게 괜찮은데 이 제품 같은 경우 저 포장이 터지면 안 되거든요. 그래서 조심스러울 수밖에 없죠. 일단 쿠사리를 풀르고 다시 밀도록 하겠습니다. 자, 저기다가 이제 제품에다가 왼쪽 발을 집어넣어서 들어서 왼쪽으로 빼도록 하겠습니다. 자, 왼쪽으로 바짝 붙여야지 또 하나가 들어가겠죠. 이게 그냥 뭐제 생각대로 되는 게잘 안돼서 조금 뭐 그냥 막 집어서 밀어도 되는 것 같으면은 상관이 없지만 아까도 말씀드렸지만 파손이 되면 안 돼요. 찢어지면 안 되기 때문에 조심스러울 수밖에 없어요. 왼쪽으로 바짝 붙였습니다. 이제 하나 더저 오른쪽에 집어넣고 그 위에 아까 톰팩 자루를 얹으면 되겠죠. 과연 저 안에 이 톰팩이 올라가야 될 텐데 지금까지는 걱정이죠. 지금 그 하나가 저 사이로 딱 들어가야 되는데 뭐 보통 이 차량 사이즈에 맞춰서 포장을 하기 때문에 뭐 되겠죠? 잘 되겠죠? 잘될것 같습니다. 그리고 잘 됐습니다. 지금 우리 지역에는 아직까지 도 이렇게 스레트 지붕이 된 곳이 많이 남아 있어요. 그럼 이쪽도 다 재개발이 되고 할 건데 재개발 되기 전에 이제 이런 특수 폐기물은 따로 이렇게 업체에서 따로 처리를 하는 것 같습니다. 지금 이 뒤쪽에 집을 다 철거를 하고 있어요. 철거를 하기 전에 이 특수 폐기물을 철거를 한 겁니다. 자, 이제 그 실었고, 이제 마지막 이 톰백자로. 뭐 제가 이 영상을 짧게 끄는 이유는 아까랑 똑같은 방법으로 실었기 때문이죠. 가로를 가지고 나와서 세로로 
돌려서 실었다는 거죠. 자, 이제 이게 밑에는 스레트가 들어있고 위에는 빈 자루이거든요. 요거 이제 실을 때 일단 꾹 누른 다음에 밑에를 뜰 거예요. 밑에를 떠서 저 위에 얹어 놓을 겁니다. 현재 위에 걸어서는 안 되겠죠. 위에 걸어서는 공간이 안 나옵니다. 최대한 낮게 누른 다음에 밑에를 쑤시고 들어가는데 이때 조심해야 되죠. 잘못하면은 자루가 찢어질 수 있어요. 자루 찢어지면 안 됩니다. 약간 벌려서 들어간 다음에 살짝만 떠지면 돼요. 넘어가지 않을 정도만 떠지면 되죠. 조금 더 들어가야 됩니다. 조금 더 들어간 다음에 들어서 이대로 이제 얹혀 놓으면 됩니다. 일단 바닥 쪽은 무거운 스레트가 들어있고 위에는 그냥 빈 자루가 들어있기 때문에 밑에만 들어가면 위에는 밀려 들어갈 거예요. 밑에 봐주세요, 밑에. 밑에 닿는지 안 닿는지 저는 안 보이기 때문에 봐달라고 얘기를 하고 위에는 자동으로 밀려 들어갈 거예요. 자 들어갑니다. 이렇게 들어가서 놓고 나오면 끝이죠. 이게 윙바디가 훨씬 작업하기 편할 것 같아요. 이런 경우. 지금 저게 저 톤백 자루가 더 무거운 자루라던가 짐이 많았으면 힘들었을 작업이죠. 자 어쨌든 무사히 안전운전 하세요. 감사합니다.